பெரியவங்கள்லாம் நாங்கள்லாம் பொறுப்பாக இருக்கோம் சின்ன பசங்க நீங்கள் பொறுப்பாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது வழியாக நான் பொறுப்பாக இருக்கிறேன்னு ஒரு பிரகடனத்தை நான் முன்வைக்க பார்க்குறோம் டீச்சர்ஸ்லாம் ஸ்கூலில் பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய பேர் இங்கே டீச்சர்ஸ் இருக்கலாம் நிறைய பேர் காலேஜ் ஓனர்ஸ்லாம் கூட இருக்கீங்க காலேஜ் ஃபவுண்டர்ஸ்லாம் கூட இருக்கீங்க இதுவே ஒரு காலேஜில் தான் நடக்குது பெருவாரியாக டீச்சர்ஸ்லாம் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க யாராவது டீச்சர்ஸ் இருக்கீங்களாங்க இருக்கீங்களா இருந்தாலும் இப்போ கைத்துக்க மாட்டீங்களே இருக்கீங்களா இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு மோசமான பேட்சை நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படிமாங்க டீச்சர்ஸ் கவனிச்சிருக்கீங்களா வருஷா வருஷம் இதை சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு வருஷம் கூட ஒரு நல்ல பேட்சை கூட நம்ம பார்க்கல அப்படின்னா அடிப்படையில் நமக்கு அடுத்த தலைமுறை சரியான பாதையிலே போகவில்லை என்ற ஒரு பயம் நமக்கு இருக்கிறது குறிப்பாக கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் இருக்கக்கூடிய தலைமுறை இந்த இரண்டு டி கேட்ல இருக்கக்கூடிய அம்மா அப்பாக்கள் ரொம்ப பெரிய ப்ரெஷரை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க காரணம் இந்தியா கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் மிக வேகமாக வளர்ந்துருக்கிறது கிடுகிடுகிடுகிட்டு நம்ம கண்ணு முன்னால் நம்ம எதெல்லாம் கற்பனையிலே பேசி கொண்டிருந்தோமோ அது அத்தனையும் வாழ்க்கையில் கண்ணு முன்னால் வந்திருக்கு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் யாராவது ஃபோன் பண்ணி யாருன்னு சொல்லணும் ஒன்று கடுப்பேத்து வாங்கி இருக்கிறதுலே உலகமாக எரிச்சலான விஷயம் அதுதான் இந்த பக்கத்தில் இருக்கவன் என்ன சூழ்நிலையில் இருக்கானே தெரியாமல் ஃபோன் பண்ணி யாருன்னு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு லேண்ட்லைனில் கேட்குறப்ப ஆளை நேரில் பிடிச்சாந்து வெட்டி கொண்டுலாம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு இருக்கும் இப்போது அப்போ ஒரு பதில் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபோனில் என்ன முகம் தெரியுமா அறிவுடத்தனமாக பேசுகிற அப்படின்னு கோபம் இருந்தால் நம்ம சொல்லுவோம் இன்றைக்கி எப்படி சொல்ல முடியுமா நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்பது உள்ளிட்ட எல்லா விஷயத்துலையும் அடிப்படையில் உட்காந்துக்கிட்டே உங்கள் அம்மா உங்கள் மனைவி வந்து லொக்கேஷன் சர்வீஸ் வழியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உங்கள் பையன் ஒரு லொக்கேஷன் சர்வீஸஸ் ஆன் பண்ணி வச்சானா நீங்கள் எங்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கீங்கிறது அவனால் டேப் பண்ணிட முடியும் நீங்கள் டீ கடையில் இருந்துகிட்டு ஆஃபீஸில் இருக்கெல்லாம் போய் சொல்லலாம் முடியாது அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி டெக்னாலஜி மாறி இருக்குது ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு கார் ரெண்டு கார் ரெண்டு மாடல் மூணு மாடல் இருந்த இடத்துல ஒரு கார் வந்து அடுத்தலேருந்து மூணாவது மாதத்தில் அந்த கார் பழைய கார் ஆகுது செல்ஃபோன் பழசாகுது கருவிகள் புதிதாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒன்று 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 அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னே தெரியல எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு மேலே என்ன கண்டுபிடிக்கும் தரப்ப இந்த இளைஞர்கள் இந்த இருபது ஆண்டு காலத்தில் பதினைந்து ஆண்டு காலத்தில் படப்பட படவனு பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை சந்தித்த காரணத்தினால இவர்கள் பதறி தவறி போய்விடுவார்களோ அப்படின்னு ஒரு பெரிய பயம் இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவேன் பிள்ளைகளை நம்புங்கள் இவ்வளோ மட்டும்தான் என்னுடைய ஒரே மெசேஜ் உங்களுக்கு எவ்வளவு கால மாற்றம் வந்தாலும் எவ்வளவு டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ் வந்தாலும் அதற்கு முன்னதாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஒரு அற்புதமான குடும்ப வாழ்க்கைக்குள் உணர்வுகளால் கட்டப்பட்ட ஒரு நல்ல தலைமுறையை ரத்தத்திலே நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கீங்க இந்த பிள்ளைகளை எந்த டெக்னாலஜி பெருசா தப்பா இழுத்துட்டு போயிடாது யூ டோன்ட் வரி அபவுட் தட் அதை விட உங்கள் குடும்பமும் அன்பும் பெருசு அதனால இந்த டெக்னாலஜி பிள்ளைகளை பெருசா இழுத்துட்டு போயிடாது ப்ரொவைடர் ப்ரொவைடர் ஒரு சின்ன கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை இருக்குது குழந்தைகளுக்கு அல்லது இளைஞர்களுக்கு வீடுகளுக்குள்ள என்ன ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது பிள்ளைகள் படிக்கிறார்கள் வளர்கிறார்கள் பெரும்பாலும் வெளியே இருந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஏன் இவர்கள் அதிகமாக வீடு தங்குவதில்லை எந்த பிள்ளை வீட்டில் இருக்கிறதோ அந்த பிள்ளை வீட்டில் பேசும் எந்த பிள்ளை வீட்டில் இல்லையோ அந்த பிள்ளை இன்டர்நெட்டில் பேசும் அவ்வளவுதான் சிக்கல் வீடுகளில் பேசுவதற்கான சூழலும் வெளியும் இருக்கிற பட்சத்தில் பிள்ளைகள் வீடு தங்குவாங்க இன்னைக்கு பிள்ளைகள் மேலே கூடிய பெரிய கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா பிள்ளைகள் வீடு தங்குவதில்லை எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனை வச்சு எதுவும் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் ஏன்னா வீடை விட ஃபோன் அவனுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது என்றைக்கு ஒரு தொழில்நுட்ப கருவி குடும்பத்தை விட சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறதோ அன்றைக்கு குடும்பத்தில் சிக்கல் அவ்வளவுதான் அது இளைஞர்களுக்கு மட்டுமல்ல அப்பாக்களுக்கு தான் சிக்கல் அம்மாக்களுக்கு தான் சிக்கல் வீட்டில் கூடிய சின்ன குழந்தைகளுக்கு அதுதான் சிக்கல் வீடை எப்படியாக மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பது அப்படிங்கிறது நமக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சஸ் வந்துருச்சு ஆண்கள் வீட்டில இருந்து நல்ல வெளியில போயிட்டாங்க ஆண்கள் வீட்டில இருந்து நல்ல வெளியில போயிட்டாங்க ஆக்சுவலா சொல்ல போனா கடந்த காலத்தில் நம்முடைய தாத்தாக்களை விட அப்பாக்களை விட இப்போ அப்பாக்கள் நம்முடைய அப்பாக்கள் வீடுகளில் அதிகமாக தங்குகிறார்கள் குடும்பத்தில் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்படின்னா கூட மேக் அ ஹோம் ஹாப்பி அப்படிங்கிறத ஒரு பெண்ணினுடைய வேலையாகவே ஆண் இன்னமும் நம்புகிறார் ஒரு இளைஞனுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு நீங்க கேட்கலாம் இளைஞன் வழிதவறி போகக்கூடாது என்றால் உங்களுடைய குடும்ப கட்டுமானம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்வியை நமக்கு நாமே எழுப்பிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது வீட்டை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பதும் பொறுப்பாக வைத்திருப்பதும் ஒரு பெண்ணுடைய வேலை என்று ஆண் ஒதுக்கிக் கொள்ளுகிற போது வீட்டுக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது எப்படின்னு ஆணுக்கு தெரியவில்லை அரை மணி நேரம் இருக்க முடியும் அதிகபட்சம் என்ன செய்யறது தெரியாது கொஞ்சம் நேரம் டிவி பார்ப்பாப்ல இங்கே எங்க எந்திரிச்சு போயிட்டு வருவாப்ல அரை மணி நேரத்துக்குள்ள டீ கேட்பாப்ல அப்புறமா ஒரு போனும் ஒரு வராட்டி எவனையாவது ஒரு போன் பண்ணி என்னை போன் பண்ணி ஒரு வேலை இருக்கு
சும்மா ஒரு ரவுண்டு வெளியில் போய்ட்டு வராமல் சும்மா யாரையாவது போய் கூட பார்க்காம சாயந்தரம் ஜஸ்ட் கார் எடுத்துகிட்டு வெளியில் போய்ட்டு வராமல் ஜஸ்ட் வண்டி எடுத்துகிட்டு எவனா சொந்தக்கார வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய்ட்டு வர முடியாமல் அந்த அளவு கூட முடியாமல் அவுட் அண்ட் அவுட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க நீங்கள் தயாராக இருந்தால் நாம் என்ன ஆகும் ஒரு ஆண் முழுக்க முழுக்க வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிற போது மகிழ்ச்சியாக அந்த வீட்டை வைத்திருக்க முடியுமா ஆனால் வீட்டுக்குள்ளேயே முழுக்க முழுக்க இருக்கக்கூடிய பெண் கூட தன்னுடைய வீட்டை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கால் ஷி நோஸ் ஹவு டு மேக் அ ஹோம் ஹாப்பி ஒரு வீட்டை எப்படி மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கிறது அல்லது தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் இன்னைக்கு அதிலிருந்து ஆண் முற்றிலும் விளங்குகிறான் வீட்டுக்குள்ள பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்கப்போ அப்பாக்கள் கடையிலே இருந்து உட்கார்ந்து இருந்தது ஓகே வீட்டுக்குள்ள இருபது ஆட்கள் இருந்த போது அப்பாக்கள் கடையிலேயோ அல்லது தொழிலேயோ விழுந்து கிடந்தது ஓகே ஆனா இன்னைக்கு வெறும் நாலு பேர் மட்டும் இருக்கக்கூடிய வீட்டுல அஞ்சு பேர் மட்டும் இருக்கக்கூடிய வீட்டுல வீட்டுடைய மிக முக்கியமான மனிதராக இருக்கக்கூடிய அப்பா பல நேரம் வெளியிலேயே இருப்பார் என்றால் அந்த வீட்டில் பொருளாதாரம் வரும் மகிழ்ச்சி வருமா என்றொரு கேள்வியை நீங்கள் தான் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப திடீர்னு ஒரு நாள் பதினெட்டு வயசுல உங்க பையன் உங்களை எழுத்து பேசல பக்குன்னு இருக்கும் ஏன்னா பதினெட்டு வயது வரைக்கும் எப்படி வளர்ந்தாங்கிறதே பெருசாக கவனிக்காம நான் கடுமையாக இருக்கிறேன் நான் யாரையும் சார்ந்து இல்ல நான் ஒரு இண்டிபெண்டன்டான ஆளு இப்ப வேற இதுவரை ஒரு இது வந்திருக்கு பிள்ளைகளே நம்ம சொல்றோம் நீ இண்டிபெண்டன்ட் ஆக இரு மனைவியை சொல்றோம் இண்டிபெண்டன்ட் ஆக இரு கணவர்கள் எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறீங்க இண்டிபெண்டன்டா இருக்கணும் ஆண் மகன் இண்டிபெண்டன்ட் ஆகணும் தனித்து செயல்படணும் சார்ந்திருத்தல் என்பது அவமானகரமானது இல்லவே இல்லை சார்ந்திருத்தல் அற்புதமானது மனசுக்கு தெம்பானது நான் என்னுடைய மனைவியை சார்ந்திருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறான் தெம்பாக இருக்கிறான் நான் சார்ந்திருக்க மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எனக்காக பத்து பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை விட பத்தாயிரம் கோடிக்கு எந்த பலனும் இல்லவே இல்லை பீப்புள் ஆர் வெரி மச் இம்பார்ட்டன் மனிதர்கள் முக்கியம் மனுஷங்க எனக்கு இருக்காங்க நினைக்கிறவன் எவ்வளவு பணம் வச்சிருக்கணும் விட பலசாலியாகவே இருக்கிறான் எவ்வளவு விருந்தும் கூட எனக்கு என்று நம்பிக்கையான மனிதர்களே இல்லை என்கிறவன் எப்போதும் பதற்றத்தோடும் கவலையோடும் இருக்கிறான் அந்த வாழ்க்கையை நோக்கி போவதற்கு பேர் சவால்னு பேர் வைக்கிறோம் அப்படி போறதுக்கு பேர் வெற்றின்னு பேர் வைக்கிறோம் அப்படி போறதுக்கு பேர் சக்ஸஸ்னு பேர் வைக்கிறோம் டிபெண்டபிலிட்டி இஸ் நோ லெஸ் நாம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா தனித்துவமாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணி ஜெயிச்சு பண காசுலாம் பண்ணிட்டோம்னா நான் டிபெண்டண்டா இல்லைன்னா அது வெற்றி நினைக்கிறோம் உண்மையிலே சொல்லப்போனா நீங்க வழக்கமாக செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலை இருந்து விட்டு விலகி ஒரு மாதம் இருந்து பாருங்க நீங்க எவ்வளவு சார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நாம எல்லாரும் சார்ந்துதான் இருக்கோம் என்ன வேலையை சார்ந்திருக்கிறோம் தொழிலை சார்ந்திருக்கிறோம் அங்க இருக்கிற தொழிலாளர்களை சார்ந்திருக்கிறோம் அங்க இருக்கக்கூடிய சுற்றத்தை சார்ந்திருக்கிறோம் அது தொடர்பான நண்பர்களை சார்ந்திருக்கிறோம் அது தொடர்பான பார்ட்டிகளை சார்ந்திருக்கிறோம் அது தொடர்பான கான்பரன்ஸ்களை சார்ந்திருக்கிறோம் அதெல்லாம் நமக்கு பெருசா தப்பா அல்லது லெஸ்ஸா வேல்யூ குறைவானதாக நமக்கு தெரிஞ்சதில்லை ஆனால் மனைவியை சார்ந்திருப்பது ஒரு ஆணுக்கு அவமானமாக தெரிகிறது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை சார்ந்திருப்பது ஒரு அப்பாவுக்கு அவமானமாக தெரிகிறது உங்க எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்லுவேன் பிள்ளைகளை சார்ந்திருக்க யோசிக்காதீர்கள் பிள்ளைகளை உங்களை சார்ந்துதானே இருந்தார்கள் என்ன தப்பு பிள்ளைகளை சார்ந்திருக்க ஒரு நாளும் யோசிக்காதீர்கள் ஐம்பது வயதுக்கு மேல் ஒரு வேலை சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை வந்தாலும் கூட ஈகோ வந்து இடிக்கும் எங்க போறதுன்னு தெரியாது தடுமாற்றமா இருக்கும் ஐ வான் யூ நவீன கால சிந்தனைகள் அடிப்படையில் முழுக்க முழுக்க தனித்துவத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய அம்மாக்களும் அப்பாக்களும் யாரையும் சார்ந்து வாழாமல் இருக்க வேண்டும் என்று தயவு செய்து கங்கடம் கட்டி கொண்டு தெரியாது இண்டிபெண்டாக இருப்பது என்பது மனதளவிலே சிந்தனை அளவிலே இண்டிபெண்டன்டாக இருப்பது தான் செயல் அளவிலே மற்றவரை சார்ந்திருப்பது ஒன்று நோ லெஸ் நான் என்னுடைய மனைவியை சார்ந்திருப்பதோ என்னுடைய மகளை சார்ந்திருப்பதோ தவறொன்றும் இல்லை என்னுடைய மனைவியும் என்னுடைய பிள்ளைகளும் என்னை சார்ந்திருப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை யாரும் யாரையும் சார்ந்திருப்பது எந்த வகையிலும் குற்றமானதும் கிடையாது அது ஒரு ஆனந்தமான அனுபவம் சார்ந்திருக்காமல் இருப்பதற்கு பின்னால் பல விஷயம் இருக்குது ஏன்னா நான் என்னுடைய ஈகோ விட்டு கொடுக்க வேண்டியதில்லை நான் யாருக்காகவும் இறங்கி வர வேண்டியதில்லை யார் பேச்சை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா நான் டிபெண்டன்ட் இல்லை இல்லை நான் இண்டிபெண்ட் இல்லை சார்ந்திருக்கிறவன் பேச்சை கேட்கணும் குடும்பத்தில் ஒருத்தனாக இருக்கணும் நல்லது கிட்டத்தில் போய் நிற்கணும் அவன் சொன்னால் கேட்டுக்கணும் சில நேரம் அடங்கி போகணும் சில நேரம் கருத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருந்தாலும் சொல்லாமல் இருக்கணும் இவ்வளவு சிக்கல்கள் சார்ந்திருத்தல் இருக்குது ஆனால் சார்ந்திருக்கிறவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் சாராமல் இருக்கிற போது பிள்ளைகள் ஆளுக்கு ஒரு திசையில் இருக்கிறான் நான் எதையும் சார்ந்து இல்லை நான் எதையும் சார்ந்து இல்லை இருந்து இந்த பணநிலைய பிள்ளைகள்ட்டே நகர்த்தி 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 உறவுகள்ட்டே இருந்து வெளியில் கொண்டு போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லேருந்து வெளியில் கொண்டு போகிறோம் யாருமே இப்போலாம் முக்கியமானவர் இல்லைனு சினிமாவில் ஒரு டைலாக் வந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு உறவுகள் ஏமாற்றம் என்ற கதையை வ
வெளியில் இப்போ நிறையா பேசுகிறோம் அவர் சொன்னது மாதிரி பேசுகிறவே என்ன புண்ணியம் இருக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே பேசுகிற பேச்சில் பெரிய புண்ணியம் இருக்கா தெரியல பேச்சுக்கள் அதிகரித்திருப்பதாக நினைக்கிறீங்க உண்மையிலே சொல்ல போனால் பேச்சுகள் குறைஞ்சிருக்கு எங்கே பேச்சு அதிகமாக இருக்குன்னா டிவியில் பேச்சு அதிகமாக இருக்குது சினிமாவில் பேச்சு அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி மேடைகளில் பேச்சு அதிகமாக இருக்குது வீட்டுக்குள்ளே பேச்சு குறைஞ்சிருக்கு முன்னாலெல்லாம் சே ஒரு காட்சி காட்டுவாங்க வீடு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லாங் ஷாட்டில் காட்டுவாங்க உள்ளே உள்ள கலக்கலை கலக்கலைன்னு யாராவது பேசி சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க குழந்தைங்க ஓடுற ஒடியாடுற சத்தம்லாம் கேட்கும் இன்றைக்கி வீடுன்னு காட்டினாலே புதுசுன்னு ஒரு மயானமான ஒரு சா அமைதி தான் காட்டுவான் ஏன் அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே எல்லோரும் பிஸியாக இருக்காங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல டிவி சத்தம் மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு யாரோ ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவ்வளவு தான் அம்மா அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்பா பிஸியாக லேப்டாப்பில் ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அல்லது ஒரு ஃபோனில் பேசிட்டு இருக்காரு பிள்ளைகள்லாம் அடுத்து வரப்போற பரீட்சைக்காக படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வீடு வந்து ஒரு அலுவலகம் போல மாறி இருக்குது அலுவலகத்தில் வீடு போல மாற்றிட்டாங்க கவனிச்சு பாரு அலுவலகம்லாம் வீடு போல மாறி இருக்காங்க கஃபிடேரியா இருக்கு டேபிள் டென்னிஸ் விளாடுறதுக்கு இருக்கு ரெக்ரேஷன் இடம் இருக்கு மத்தியானம் நீங்க சில தனியாக தூங்கலாம்னா அதுக்கெல்லாம் வசதி பண்ண தரக்கூடிய சர்வதேச அலுவலகங்கள்லாம் கூட வந்து சேர்ந்துருச்சு ஆனா வீடுகள் முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆபீஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்ட்ராக்ஷன் லெவல் குறைஞ்சு போச்சு ஸ்வீட் நத்திங் பேசுறதே கிடையாது வீட்டுக்குள்ள நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சுக்களை கொஞ்சம் நீங்க ஆய்ந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் தெளிவா தெரியும் எல்லாமே அலுவல் சார்ந்த பேச்சுக்கள் தான் பேசிட்டு இருக்கோம் கவனிச்சுங்களா ஃபீஸ் கட்டியாச்சா உள்ள ஒழுங்கா படிக்குதா அதுக்கு காசு எடுத்து வச்சாச்சா லோனு கட்டியாச்சா இஎம்ஐ கட்டியாச்சா அடுத்து கார் வாங்கலாமா வேணாமா நாற்பத்தி ரெண்டு இன்டு டிவி ஐம்பத்தஞ்சு இன்ச்சா மாற்றுவோமா வேண்டாமா டிவியில் இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம் போகுது டாடா ஸ்கை வாங்குவோமா இல்லை வேற எதுவும் இது வாங்குவோமா இந்த பொருள் வாங்குவோமா அந்த பொருள் வாங்குவோமா இஸ் தர் எனி ஸ்வீட் நத்திங் சாப்பிடிங் அட் ஹோம் சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கா பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே உறவுகள்லாம் வீட்டில் வருவாங்க அப்படி வாசலில் உட்காந்து பேசுவாங்க அதுக்கு பேர் வெட்டி பேச்சு நம்ம நாட்டில் வெட்டி பேச்சு குறைஞ்சது தான் இவ்வளோ சிக்கலுக்கும் காரணம் நான் நினைக்கிறேன் நாமெல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா அர்த்தமுள்ள பேச்சுகள் தான் வீடு அழகாக்குன்றது நினைக்கிறோம் கணவன் மனைவி பயங்கரமாக சைத்தீஸ் மாதிரி உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அதில் என்ன ரொமான்ஸ் இருக்க போகுது ஆழமாக யோசிச்சு பாருங்கள் திருமணத்துக்கு பிறகு கணவன்மார்கள் பெரிதாக பேசுவதில்லை என்று அங்கலாக்கக்கூடிய மனைவிகள் எல்லாரும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க திருமணத்துக்கு முன்னால் அவர் உங்கள்ட்ட என்ன பேசினார் திருமணத்துக்கு முன்னால் என் சோழந்தெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னால் அவ்வளோ பேசினார் ஆனால் இப்போலாம் அவ்வளோவா பேசுறதே கிடையாது அவர் ஃபோன் எப்போ போட்டாலும் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் பிஸியாக இருக்கேன் வேலையாக இருக்கேன் மீட்டிங்கில் இருக்கேன் அப்புறம் பேசும் அப்புறம் பேசுங்களா ஆனால் பேசவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது சரி கல்யாணத்துக்கு முன்ன நல்லா பேசிட்டு இருந்தாரு சொல்லிக்கலே கல்யாணத்துக்கு மேலே அப்படி என்ன பேசினார் யாராவது யோசிச்சு பாருங்கள் இந்திய பொருளாதாரம் ஜிஎஸ்டி உலகமயமாக்கல் வேறு ஏதாவது பேசினாங்களா ஓசோனில் ஓட்ட விழுதை பற்றி எதுவும் பேசினாங்களா குடியுரிமை சட்டம் பற்றி எதுவும் பேசினாங்களா ஒன்றும் கிடையாது எப்படி இருக்க நீ எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன் என்ன சாப்பிட்டேன் இட்லி சாப்பிட்டேன் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டீங்க நான் இட்லி தான் சாப்பிட்டேன் இட்லிக்கு தொட்டுக்க தேங்காய் சட்னி உங்கள் வீட்டில் தேங்காய் சட்னி எத்தனை இட்லி சாப்பிட்டேன் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டேன் நீங்கள் எத்தனை இட்லி சாப்பிட்டீங்க நான் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டேன் அப்புறம் மறுபடி ஃபஸ்ட்டே தான் ஆரம்பிப்பாங்க எப்படி யார் இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நானும் நல்லா இருக்கேன் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் எத்தனை இட்லி சாப்பிட்டீங்க ஏன்டா ஒம்பதுலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் கொசுக்கடியில் உட்காந்து சியுஜியில் ஜியோ ஃபோனில் நிமிஷத்துக்கு அஞ்சு காசு கணக்கில் ரெண்டு மணி நேரம் முப்பத்தஞ்சு கொசு அடித்து ரத்த காயம் வர வர நீங்கள் பேசுனது என்ன இதான் உண்மையாகவே உங்கள் மனசு எதுக்கு ஏங்குது அப்படின்னா சும்மா இப்படி அர்த்தம் இல்லாமல் மகிழ்ந்து பேசி கொண்டிருப்பதை தான் நாம் தான் நம்மளை பயங்கரமான அறிவாளிகள் போல் கன்வெர்ட் பண்ணி வீடுகள் எல்லாம் கான்ஃபரன்ஸ் ரூம் மாதிரி மாற்றி எக்கச்சக்கமாக சீரியஸ் விஷயமாக பேசிகிட்டே இருக்கோம் சும்மா பேசுங்க ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் மேக் ஹோம் ஹாப்பி எப்போ ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் இருக்குதோ இயல்பாக ஒரு வயசு பிள்ளை பேசுறதுக்கான இடம் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கோ சந்தோஷமாக பிள்ளை வீட்டில் உட்காந்து பேசும் எப்பயாவது ஒரு நாள் அப்பா பேசுகிற போது கூட ஏதோ ஒரு குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கக்கூடிய ஒருத்தட்ட குறுக்கு விசாரணை செய்வது போல் ஏன் பேசுகிறோம் ஏன் திடீர் திடீர்னு அப்பாக்கள் வந்து குறுக்கு விசாரணை செய்யும்படி பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னா தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இல்லை தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இல்லாதப்போ திடீர்னு குறுக்கு விசாரணை தான் குறுக்கு வீட்டில் தான் பேச முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசினா தானே என்னன்னு தெரியும் அப்போ பிள்ளைகளும் யதார்த்தமாக பேசி பழகுவதற்கான சூழலை தள்ளிவிட்டு தொழிலை நான் பெரிதாக விருத்தி செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் இன்டிபென்டென்டாக இருப்பதில் எந்த விதமான பெரிய பிரயோசனமும் இல்லை பிள்ளைகள் கையை மீறி போகிறார்கள் நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்றால் வீடுகள் பிள்ளைகளுக்கு
மிஞ்சி போனால் அந்த பச்சை சுச்சி சேப்பு சுச்சியை தவிர பெருசாக ஒன்றும் தெரியாது அதுவும் இந்த டச் போனால் அது பாட்டுக்கு போயிருக்குறாங்க இப்போலாம் சர்வசாதாரணமாக எல்லா நம்பருக்கும் ஃபோன் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பட்டால் கைப்பற்றிச்சு சாரி கைப்பற்றிச்சு சாரி கைப்பற்றிச்சு சாரிங்களானு யாரை திட்டிக்கிட்டு இருக்கானுங்களோ அவன் அவன் நம்பர்லேயே கை வச்சிடறாங்க அவன் பொறுமையாக உட்காந்து இயர்ஃபோன் போட்டு புல் கதையும் கேட்குறான் உங்கள் வீட்டில் என்ன பேசுனீங்க அப்படின்ட்டு மறுநாள்காலம் அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வாப்பா உன்னை பற்றி தான் நேற்று அவ்வளோ பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் கேள அவனுக்கு புரிஞ்சிடும் என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு அப்போ தொழில்நுட்ப கருவிகளை கையாளுதல் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் சமூக வலைத்தளங்களை கையாளுவதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் இந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியாது இருக்கக்கூடிய சிக்கல் பிள்ளைகள் மீது ஒரு பெரும் சந்தேகத்தை உருவாக்குகிறது இந்த பிள்ளைகள் தவறான பாதையில் தான் போகிறார்களோ என்று போக வாய்ப்பு இருக்கிறது உங்களால் இந்த டெக்னாலஜியை தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ முடியாதோ ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் நீ ஒரு பிள்ளை தவறு செய்வதற்கு முன்னதாக உங்கள் முகம் அவனுக்கு ஞாபகம் வரும் என்றால் நீங்கள் அந்த பிள்ளையை சரியாக வளர்த்திருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அவளை மட்டும்தான் ஒரு தவறை செய்வதற்கு முன்னதாக என் தந்தையின் முகம் எனக்கு ஞாபகம் வரும் என்றால் நான் சரியாக வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்று அர்த்தம் அப்போ என் வீட்டுக்குள்ளே பேச்சு இருக்கும் எப்போது பேச்சு குறைகிறதோ அப்போ பிள்ளைகள் வெளியே போவாங்க வெளியில் போனால் அவனுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பேசுவாங்க ஒரு வயதில் நாற்பது வயதில் நீங்கள் முடிவெடுத்த பிறகு நீங்களாகவே நினச்சிக்கிறீங்க இந்த விஷயம் மட்டும் தான் பேசணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இருபது ஒரு வயசில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளை என்ன பேசணும் அதுக்கான விடத்தை நம்முடைய வீடுகள் தரலை இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி எவ்வளோ ஹாப்பியாக இல்லை எவ்வளோ பேர் ஒத்துக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் நம்மளாம் சின்ன பிள்ளை எந்த போது தீபாவளி சூப்பராக வச்சுக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் இல்லையா நீங்களாம் சின்ன பிள்ளை தீபாவளி சூப்பராக இல்லை இப்போ போர் அடிக்குதுல்ல நாம் என்ன என்ன முடிவு பண்ணிடுறோம்னா சாரி நாம் இல்லை நீங்கள்லாம் என்ன முடிவு பண்ணிடுறீங்கன்னா நம்மளே வயசான நிலையில் சேர்த்துருவாங்க நீங்களாம் என்ன முடிவு பண்ணிடுறீங்களா உங்களுக்கு அது போர் அடிக்கிற காரணத்தினாலேயே அது பிள்ளைகளுக்கு போர் அடிக்குது நினைக்கிறீங்க உண்மையிலே இப்பவும் பிள்ளைங்களுக்கு தீபாவளி ஜாலியான ஃபெஸ்டிவல் தான் பொங்கல் ஜாலியான ஃபெஸ்டிவல் தான் ஆனால் நம்ம மனசு என்ன நினைக்குதுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பிறகு நம்ம வாழ்க்கையை கடந்து வந்து விட்ட பிறகு எதெல்லாம் நமக்கு போர் அடிக்குதோ அதெல்லாம் பிள்ளைக்கும் போர் அடிக்குது நினைக்கிறோம் சீப்போ அப்படிங்கிறோம் ஆனால் சில அப்பாக்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களா அவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் கூட தீபாவளிக்கு முதல் நாள்லேருந்து பிள்ளையோட உட்காந்து வெடி வெடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க கையிலையை மடிச்சு கட்டிக்கிட்டு வேட்டியை மடிச்சு கட்டிக்கிட்டு பிள்ளையோட உட்காருவாங்க சமய கட்டில் உட்காந்து சமைப்பாங்க ஐ லவ் த கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் தே கேன் அவங்க அற்புதமான ஆங்கிலம் பேசுகிறவர்களாக இருப்பாங்க ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அவர் கீழே பணி செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரெண்டு நாள் உட்காந்து தீபாவளி பலகார சுற்றுறதுலேருந்து முறுக்கு சுற்றுறதுலேருந்து கொண்டாடி குழந்தையாலோட உரண்டைகளுக்குலேருந்து தொடங்கி அற்புதமாக இருப்பாங்க தேர் ஹாப்பி பீப்புள் இன் லைஃப் ஆனால் அந்த ரெண்டு நாள் போச்சே ரெண்டு நாள் போச்சே ரெண்டு நாள் போச்சேங்கிறவன் சாகர வரைக்கும் தீபாவளியே கொண்டாட மாட்டான் தல தீபாவளியில் தொடங்கி கடைசி தீபாவளி வரைக்கும் அவனுக்கு எந்த தீபாவளியும் கிடையாது மாமனார் வீட்டிலேருந்து மோதிரம் மட்டும்தான் பாஸ் உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தங்களை கடந்து போகிற போது அதில் இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்காமல் போகிறதா இப்போ இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கலாக இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு சுவாரஸ்யம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் பிள்ளைகிட்ட கொடுக்க பார்க்குறீங்க அந்த சுவாரஸ்யம் இல்லாத வாழ்க்கை மீது அவனுக்கு ஒரு பெரிய எரிச்சல் இருக்கிறது ஆனந்தமாக அவன் அனுபவித்து கடந்து போக வேண்டிய விஷயங்களை வீடுகளே அனுபவித்திருந்தா அவனுக்கு எது சரியோ எது தப்போ அது வீடே சரியாக சொல்லிக் கொடுத்துருந்தா எது மகிழ்ச்சியாக இருக்கோ அதை மட்டும் தேடி போகக்கூடிய ஒரு நெருக்கடிக்கு இப்போது இருக்கக்கூடிய பிள்ளை தள்ளப்பட மாட்டான் ஆனால் நாம் என்ன நினச்சிக்கிறோம்னா நான் செய்கிறது மட்டும் நீ செய் பண்ணுறது எல்லாத்தையும் பண்ணி போடுறது எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் கருத்து சொல்லு ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் நமக்கு வாழ்க்கையை புரிந்து விட்டதாக நாம் நம்புகிறோம் கிடையாது வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கிறது மாதிரி உலகத்தில் கஷ்டமான ஒன்று இல்லவே இல்லை தேவையில்லாமல் வாழ்க்கையெல்லாம் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க அது இந்த புருஷனை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுற மாதிரி பார்த்துருக்கீங்களா அவரை நான் எவ்வளவோ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் புரிஞ்சுக்கவே முடியலை உங்கள் வீட்டில் யாராவது எண்பது வயசில் ஏதாவது பாட்டி இருந்தால் பாருங்கள் போய் ஒரு அறு ஆறு ஏழு பேரம் பேசி ஒரு பதினாறு பதினஞ்சு பிள்ளைக்குட்டிலாம் பெற்ற ஒரு எண்பத்தஞ்சு வயசில் ஒரு பாட்டி இருக்கும் போய் கேட்டு பாருங்கள் உங்கள் வீட்டுக்காரை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா எங்கப்பா கடைசி வரைக்கும் அவரை புரிஞ்சுக்கவே முடியலை அப்படிம்பாங்க யாராவது தொண்ணூறு வயசில் இருந்தாங்கன்னா போய் கேளுங்க தாத்தா செத்த பிறகு அவரை கொண்டே வச்சு எரிச்சுட்டுலாம் வந்த பிறகு வீட்டில் பேரம் பேத்திங்கன்னா உட்காந்து தாத்தா பற்றி இதாவது சொல்லுங்கன்னு கதை கேட்குறப்ப நல்ல மனுஷன் அப்படி என்னை பார்த்துக்கிட்டார் இந்தா இவ்வளோ பேரம் பற்றிங்கன்னு சந்தோஷமாக ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்கி கொடுத்தாரு என்ன ஒன்று அவரை புரிஞ்சுக்கவே முடியாது புரிஞ்சுக்காமலே பதினாறு பிள்ளை அப்போ இது வெரி சிம்பிள் திங்ஸ் டோன்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ
அதுக்கு மேல தான் ஒழுக்கமா இருக்கணுமா அது வரைக்கும் பொறுக்கித்தனம் பண்ணலாமா என்ன வெரி சிம்பிள் திங் மனிதன் அதிகாரத்திற்காக போராடக்கூடிய மனதை இயல்பாகவே பெற்றவர் சிறு வயதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் அந்த அதிகாரத்திற்கான ஒரு போராட்டம் இருக்கும் ஆனா அந்த அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கான வயதும் அதிகாரமும் நமக்கு இருக்காது ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கேட்போம் அம்மா கையில தான் காசு இருக்கும் அப்பா கையில தான் காசு இருக்கும் உனக்கு அடுத்த பர்த்டேக்கு தான் அதை வாங்கி தருவேன்னு சொல்லுவாங்க அது வரைக்கும் எத்தனை முறை அழுதாலும் அடுத்த பர்த்டேக்கு தான் கிடைக்கும் அந்த அதிகாரத்தை உங்களால் பெறவே முடியாது அப்ப ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நமக்கு என்ன தோணும் அதிகாரம் என்பது என்னிடமே இல்லை இந்த அதிகாரம் என்பது என்னுடைய அப்பாவிடமும் அம்மா அம்மாவிடமும் அல்லது வீட்டுடைய பெரிய விடம் இருக்கிறது ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் நமக்கு தோணும் அதிகாரம் குறித்த ஒரு பார்வை அப்பொழுது இருக்கும் ஒரு பத்து வயசுல பாத்தீங்கன்னா இந்த அதிகாரத்தை பெறுவதற்கு கொஞ்சம் சண்டைக்கு போக ஆரம்பிப்போம் கோச்சுக்கு ஆரம்பிப்பானுங்க வீட்டிலே சாப்பிடாமலாம் கொஞ்சமா முகத்தை காட்ட ஆரம்பிப்பாங்க அடம் பண்ணி ஏதாவது பண்ணி அந்த பொருளை பெற முயற்சிப்பாங்க அப்ப ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு என்ன புரிய வரும்னா அதிகாரம் என்பது அடம் செய்வதுன்னு தோண ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா காரியத்தை சாதித்துக் கொள்வதற்கு அடம் செஞ்சோம்னா நமக்கு வேலை நடக்குது அப்படிங்கிறனால அதிகாரம் என்பது அடம் செய்வது அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும் அதுக்கடுத்து அவன் ஒரு விஷயத்துல படிக்க ஆரம்பிச்சானா நீ இதை தான் படிக்கணும் அதை தான் படிக்கணும் வீடுகள்லாம் நெருக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அதிகாரம் என்பது நமக்கான படிப்பை நாமே தேர்வு செய்வது நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நாமே தேர்வு செய்யுது நமக்கு பிடித்த உடையை நாமே தேர்வு செய்யுதுன்னு அதிகாரம் குறித்து ஐடியா நமக்கு மாறும் அதுக்கடுத்து ஒரு காலகட்டம் வந்து நீங்க கல்லூரி இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு எல்லாம் போன பிறகு எல்லாரும் இல்லாமல் செய்யறப்ப நம்மளால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நம்ம கையிலே இறுக்கி பிடிச்சி வச்சிருக்காங்களே அப்படின்னு தோணும் அப்ப அம்மா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அப்பா தானப்பா சம்பாதிக்கிறாரு அவர் தானப்பா முடிவெடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நமக்கு தோணும் அதிகாரம் என்பது சம்பாதித்தல் போல இருக்கிறது அப்படின்னு தோணும் அப்ப வயசுக்கு எடுத்துல இருபது இருபத்தி ஒண்ணு இருபத்தி ரெண்டுல இருப்போம் அப்ப அதை நோக்கி இந்த உலகத்துல வேக வேக வேகமா ஓடுவோம் படிப்போம் முடிப்போம் சம்பாதிக்கணும்னு பார்ப்போம் சம்பாத்தியம் எல்லாம் கிட்ட வந்த பிறகு ஓரளவு சம்பாத்தியம் கைக்கு வந்துடும் சம்பாத்தியம் கைக்கு வந்த பிறகு நமக்கு அதிகாரம் கையில வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு எதிர்க்கலாம்னு தோன்றப்ப வீட்டுல ஏதாவது பேச்சு வர்றப்ப அப்பாவே இயல்பா சொல்லுவாரு அவர் நீ பெரிய பிள்ளை ஆயிட்டப்பா நீயே பார்த்து முடிவு பண்ணிக்க அப்படின்பாரு தப்புன்னு தோணும் நம்ம உலக காலமாக போராடின அதிகாரம் என்பது தானாக வருவதா அப்படின்னு தோணும் அப்ப அவன் நினைப்பான் அதிகாரம் என்பது கேட்டு பெறுவதில் தானாக வழங்கப்படுவது ஏன்னா அதிகாரத்தை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா நமக்கு தானாவே அப்பா கொடுத்து ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்குறா நீயே பாத்துக்கப்பா நீயே பெரிய பிள்ளை ஆயிட்ட நீ சம்பாதிக்கிற அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தோடனே அதிகாரம் என்பது தானாக வருவது நான் தேடி பெறுவதில்லை அப்படின்னு அவன் நினைப்பான் அதுக்கடுத்து அந்த அதிகாரத்திலேயே வீட்டுக்குள்ள நல்லது கிட்டதுலாம் செய்ய ஆரம்பிப்பான் ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரும் இருபத்தி ஏழு இருபத